ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம வீட்லயே கிரீன் சில்லி சாஸ் ரொம்ப ஈஸியா எப்படி செய்யறதுன்னு பாப்போமா வாங்க இதற்கு தேவையான பொருட்கள் பஜ்ஜி மிளகாய் ஆறு இல்லை எட்டு எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து காரம் இருக்காது அப்படி உங்களுக்கு ரொம்ப காரம் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா இதை கீறிட்டு உள்ளே இருக்கிற விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு வெறும் இந்த தோல் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க வால்யூம்க்காக நம்ம இதை எடுக்கிறோம் அப்படி ஒரு வேளை உங்களுக்கு பஜ்ஜி மிளகாய் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பச்சையோ இல்லை எல்லோ கலர் குடமிளகாயோ கிடச்சிதுன்னா அதை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எட்டுலேருந்து பத்து நார்மல் பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க இது உங்கள் கார அளவுக்கு ஏற்றபடி வேணும்னா நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து அந்த ஒரு நல்ல ஒரு கிரெய்னி டெக்ஸ்டர் வாயில் அந்த சாஸ் வந்து நல்லா டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் அரை கப் அளவுக்கு வினிகர் நீங்கள் ஒயிட் வினிகர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி தேவையான அளவு உப்பு இவ்வளோ இப்போ இந்த காம்பை நீக்கிட்டு இதை ரெண்டாக இல்லை மூணாக கட் பண்ணி ஒரு பேனில் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பச்சை மிளகாயும் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு வேளை காரத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டாக வகுந்துருங்க வகுந்துட்டு இந்த நடுவில் இருக்கிற இந்த விதை பகுதியை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு வெறும் இந்த தோலை மட்டும் போட்டிங்க அப்படின்னா காரம் குறைஞ்சிடும் உருளைக்கிழங்கோட தோலை நீக்கிட்டு அதையும் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க மல்லித்தூள் சீரகத்தூள் இதுவும் போட்டுக்கோங்க இந்த கால் கப் தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க இதுதான் இந்த சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க பூசணிக்காய் இதையும் போட்டுக்கோங்க நம்ம தண்ணியை கம்மி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதில் இந்த பூசணிக்காயை போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சாஸ்க்கு ஒரு நல்ல வால்யூமும் கிடைக்கும் நமக்கு நல்ல திக்காகவும் வரும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை அடுப்பில் வச்சு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்ல வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் விசில் வைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ரெண்டு விசில் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் காய் வேகிறதுக்குள்ளார ஒரு கால் கப் அளவு தண்ணியில் இந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளாரை கலந்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி வச்சுக்கலாம் காயெல்லாம் நல்லா வெந்து சாஃப்டாக இருக்குது நான் நடுவில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த தண்ணி எடுத்து திரும்ப இந்த பேன்லேயே விட்டுக்கலாம் கரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் கலவையை விட்டு இப்போ அடுப்பில் வச்சு இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அது நல்ல ஒரு பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதை அடுப்பில் வச்சு ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் நம்ம குக் பண்ணோம்னா போகிறோம் நல்லா அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நமக்கு வெந்து கிடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னைக்கு நல்லா அந்த வெந்து பழப்பலன்னு வருது பாருங்கள் இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஒரு மிக்சி ஜாரில் இந்த நல்ல கூல் ஆனதுக்கு அப்புறமா எடுத்து போட்டு நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வினீகரையும் சேர்த்து ஒரு அரை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் ஒரு ஈரம் இல்லாத பாத்திரத்தில் திரும்ப அந்த பேஸ்ட்டை வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க அதோடையும் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் கலவையும் சேர்த்து வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு ஸ்மூத்தாக கிடைக்கும் சாஸு டேஸ்ட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை சிரப் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த ஜாகரி சிரப்போட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் வேணும்னா பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு பதில் நீங்கள் சர்க்கரை வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஆத்தன்டிக்காக அந்த சைனீஸ் டேஸ்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு ட்ராப் அளவுக்கு இதில் சோயா சாஸ் கலந்துக்கோங்க அப்போது ஆத்தன்டிக் டேஸ்ட் கிடைக்கும் இதை சேர்க்கணுன்னு தானே அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி சோயா சாஸ் சேர்த்தோம்னா இந்த சிங்ஸ் மாதிரி இந்த சைனீஸ் சாஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதே டேஸ்ட் வரும் நமக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது மூணு மாதம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வினீகர் சேர்த்துருக்கிறதுனால அது அவ்வளோ சீக்கிரம் கெடாது இப்போ நம்மளோட ஹோம் மேட் கிரீன் சில்லி சாஸ் தயார் நீங்கள் சில நேரம் இந்த கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் வாட்ரியான மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்துட்ட மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா இதை அடுப்பில் வச்சு ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் நீங்கள் குக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம இதில் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் இது நல்ல திக்காகி கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்படியும் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இன்னும் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் கூட தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி இதோடு சேர்த்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் குக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சியில் இது உங்களுக்கு கிடைக்கும் இ
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அவசியம் இதை ட்ரை செய்து பாருங்க ட்ரை செய்து பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதி அனுப்புங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினராக சேர்ந்துருங்க இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் என்னாலும் நன்றி வணக்கம் ஆரோக்கியமான சமையல் ஆனந்தமான வாழ்க்கை